Hallo und herzlich willkommen zu So geht. In diesem Video sind wir in der Mathematik und es geht um lineare Funktionen. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, wann sind denn zwei Funktionen senkrecht aufeinander, wann stehen sie senkrecht aufeinander oder das geht natürlich auch für Geraden. Und das nennt man dann orthogonal. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Funktionen, die senkrecht oder eben orthogonal zueinander stehen. Und ähm, ja, gilt auch für Geraden. Und ähm, schauen wir uns dazu einfach mal zwei Funktionen an, also den Graph zweier Funktionen, die stehen orthogonal, also senkrecht aufeinander und man erkennt das daran, dass zwischen der blauen und der roten hier zwischen den Graphen hier ein 90 Grad Winkel ist und zwar überall. Alle diese Winkel sind 90 Grad, dann genau stehen sie senkrecht, also orthogonal zueinander. Und ich habe hier einfach mal mir zwei Funktionen genommen, die grüne, also der grüne Graph, das ist f von x ist gleich 2x plus 3. Und da kann man natürlich was zur Steigung sagen, indem man sich das ähm, Steigungsdreieck mal anschaut. Ich hab, es geht jetzt nicht darum, dass es berechnet werden muss, sondern wir wollen uns gucken, wie die beiden Steigungsdreiecke quasi zueinander ja, stehen, sage ich mal. Und ganz allgemein gilt ja dann für diese Steigung m1, also die der Funktion f von x, dass der Unterschied der Funktionswerte, Delta, ne, dieses Dreieck heißt Delta, f von x, das sind die Werte, die hier aufgetragen sind auf der y-Achse, geteilt durch den Unterschied der x-Werte. Die sind ja hier aufgetragen auf der x-Achse. Wenn man die durcheinander teilt, bekommt man die Steigung. Also ich habe hier zum Beispiel von 3 bis 5, das ist der Unterschied auf der y-Achse, da sind die f und x-Werte, also 2 und hier habe ich 1 und 0 bis 1. Wenn ich die durcheinander teile, 2 ne, geteilt durch 1, klar, hat das Ding die Steigung 2. Und hier vorne vor dem x müsst ihr vielleicht schon, ähm, da gibt es die, genau die Steigung. Hier vorne steht genau m. Und wenn wir uns jetzt die zweite, die blaue oder den Graphen der blauen Funktion mal anschauen, die, dahinter verbirgt sich die Funktion g von x, ist minus 1,5x plus 2. Auch da gucken wir uns mal das Steigungsdreieck an. Was man jetzt vielleicht schon sehen kann, ist, ähm, das Steigungsdreieck, das grüne, wenn ich das so ein bisschen um 90 Grad nach rechts kippen würde, also auf diese lange Seite hier stellen, dann wäre es genau dieses. Also, da gibt es schon mal einen Zusammenhang zwischen den Steigungsdreiecken. Wenn wir uns dieses Dreieck mal anschauen, dann berechnet sich die Steigung m2 für diesen blauen. Natürlich jetzt durch die Funktionswerte g von x, die auf der y-Achse aufgetragen sind. Im Unterschied davon geteilt durch delta x, das ist dasselbe, die Funktionswerte hier. So, jetzt muss man aufpassen. Ich habe ja von 2 nach 1, also hier war es ja von 3 nach 5, eine positive. Hier bin ich ja von 2 nach 1, wenn ich hier zu dem rechten Winkel hingehe, also in minus 1. Und ich bin von 0 nach 2, also habe ich auf der x-Achse 2. Ich habe also minus 1 als Unterschied auf der y-Achse als g von x-Werte und 2 auf der x-Achse. Damit habe ich eine Steigung von minus 1,5. Und vielleicht sieht man es jetzt schon so ein kleines bisschen, den Zusammenhang, aber wir gucken uns nochmal einen weiteren Schritt an. Wenn man nämlich jetzt die beiden Steigungen, also wenn zwei Graden oder zwei Funktionen, also die Graphen von zwei Funktionen, ähm, orthogonal zueinander stehen, einen 90 Grad Winkel haben oder senkrecht sind, was ihr auch da als Wort übernimmt, und man diese beiden multipliziert, da kommt zufällig, nein nicht zufällig, das ist eben jetzt die Eigenschaft, immer dasselbe raus. Ich setze mal die beiden Werte ein, also für M1 habe ich ja 2 und ich mache mal 2 Eintel, also diesen hier, dass ich immer dieses Delta geteilt durch Delta hier habe, mal minus 1,5 auch als Bruch. Wenn ich das jetzt multipliziere, also man könnte jetzt kürzen, ne? 2 und 2 kürze ich weg, 1 und 1 kürze ich weg, man kann es aber auch ausrechnen, ne? 2 mal minus 1 oder das Vorzeichen können wir zum Schluss berechnen, 2 mal 1 und 1 mal 2, wie auch immer ihr das mögt. Auf jeden Fall kommt da auf den Bruchstrich 2, unterm Bruchstrich 2 und das Minus bleibt auch. Und das ist Minus 1, 2 ne? Zweitel. Und das ist auch genau die Eigenschaft. Multipliziere ich diese beiden Steigungen, also ne, stehen diese beiden Geraden oder Funktionen, die, die Graphen der Funktion 
orthogonal zueinander, dann ist die Multiplikation der beiden Steigungen immer minus 1. Das ist tatsächlich die mathematische Eigenschaft, die man ja, können sollte oder wissen sollte. So viel können ist da gar nicht dahinter. Und man kann es natürlich jetzt, wenn man damit rechnen will, auch umstellen. Einmal nach M1. Also ne, dann wird hier dieses M2 geteilt. Dann kann ich sagen, M1 ist also gleich 1 durch M2 und ein Minus davor. Und umgekehrt, ich kann dasselbe natürlich auch für M2 machen. M2 ist also gleich 1 durch M1 und ein Minus davor. Und als Eselsbrücke kann man sich das ganz gut merken, welche Zahl hier auch immer steht, wenn hier eine 2 steht. Dann wandert sie, wenn ihr eine Orthogonale suchen sollt oder gucken sollt, ob die Orthogonale ist, dann müsste es ja so sein. Das M, was hier steht, muss bei der anderen unterm Bruchstrich stehen, oben immer eine 1 und es muss ein Minus davor sein. So. Muss die Steigung von dem anderen muss unterm Bruchstrich stehen, eine 1 und ein Minus davor. Dann würde das zueinander passen. Okay, dann wollen wir das Ganze aber auch vielleicht an einem Beispiel mal durchrechnen. Also Gegeben ist jetzt quasi die, ähm, die grüne, die Funktion f von x ist gleich 2x plus 3 und wir sollen eine orthogonale Funktion aufstellen, den Graphen, äh, also der, der Graph steht orthogonal oder eben eine gerade. Ähm, dann kennen wir über diese orthogonale ja nur eins, so die allgemeine Form, g von x ist gleich mx plus b. Diese Form muss sie haben, das wissen wir. Wenn, das, wenn der Begriff orthogonal irgendwie in der Aufgabe drin vorkommt, dann wissen wir natürlich diesen Zusammenhang hier, ne? m1 mal m2 ist der minus 1, oder eben m2, das ist die Steigung der gesuchten Geraden, die muss eben genau 1 geteilt durch m1 sein, das ist diese 2 hier oben, und ein Minus davor. Das können wir schon mal einsetzen. Dann haben wir g von x ist gleich minus 1 halb x plus b. Okay, und jetzt ist natürlich, also jetzt ist eine beliebige Parallele, äh, Entschuldigung, Parallele, äh, Orthogonale, diese blaue könnt ihr euch jetzt also vorstellen, könnte ja aber auch nach oben und nach unten verschoben sein, zur, zur grünen hin. <lacht> Dann wäre sie ja trotzdem überall orthogonal. Damit wir aber genau diese hier bekommen, müssen wir noch einen Punkt wissen, der auf der blauen liegt, auf dem Graphen der blauen liegt. <lacht> Ein Punkt, ganz allgemein, hat erstmal einen P, einen großen Buchstaben, hat dann, Klammer auf, X, also als erstes einen ein X-Wert von der X-Koordinate und einen geraden Strich und dann einen Funktionswert G von X der hier drauf ist. Und suchen wir uns einfach mal einen ganz einfachen aus. Ich persönlich habe jetzt 2, 1 genommen. Also wenn ich für x 2 einsetze, kommt 1 raus. Das ist dieser hier. Es gibt natürlich auch noch 4, 0 und ganz viele andere. Ne? Aber den habe ich jetzt eben genommen. Ihr braucht also einen Punkt. Vielleicht ist er gegeben. Wenn nicht, sucht ihr euch einen ähm, ja, aus dem Graphen hier raus oder aus dem Koordinatensystem hier raus. Und jetzt muss man wissen, hier steht x, hier steht x, hier steht 2. Das heißt offensichtlich, wenn die erste Koordinate x ist, dann darf ich diese 2, die ist ja x, auch hier für x einsetzen. Und diese 1, das ist ja g von x, die darf ich hier vorne bei g von x einsetzen. Und das mache ich mal. Ihr seht hier die 1, das ist das g von x, weil es an der zweiten Stelle steht. Und hier ist die 2 für dieses x. Übrigens, hier steht auch ein Malzeichen zwischen. Nur wenn eine Zahl und ein Buchstabe folgt, lässt man das ja auch gerne mal weg. Hier sind zwei Zahlen. Hier muss es aber hin. Jetzt kann ich ein bisschen was ausrechnen. Minus 1 halb, also ihr habt irgendeine eine Hälfte, die, das Ganze zweimal. Dann habt ihr 1 und das Minus, ne? Eine Minushälfte. Dann bleibt minus 1 über. Jetzt können wir mit plus 1 diese 1 hier, minus 1, auf die andere Seite bringen. Dann ist das 2 gleich b. Diesen Schritt würde man üblicherweise nicht machen, aber zur Erklärung ist der immer ganz nett. Man würde es gleich so rumschreiben. Man würde gleich die Variablen nach links schreiben und schreiben b ist gleich 2. Also ne, dieser Schritt ist optional, die müsst ihr nicht mitschreiben. Und jetzt kann ich b einsetzen und habe dann die fertige Funktion. Also ne, hier, ne, da war es. Ähm, g von x ist minus 1 halb x. Das haben wir vorher schon. Jetzt haben wir b noch bestimmt. So kann für b auch noch das die 2 eingesetzt werden. Und dann habe ich eine Funktionsgleichung aufgestellt. Oder Graph, der blaue hier, genau orthogonal, oder nicht genau, nur orthogonal, wo f von x verläuft. Also mal so ein Beispiel, wie man das auch rechnen kann. Für dieses Video soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.